ഹായ് ഗായ്സ് വെൽക്കം ബാക്ക് ടു അവർ ചാനൽ ദ ടെറട്ട് എക്സ്പെഡിഷൻ ഇന്ന് നമ്മൾ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് നമ്മൾ തന്നെ ഇൻട്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്ത ഒരു ടോപ്പിക് ആണ് ലേറ്റ് നൈറ്റ് തോട്ട്സ് ഓഫ് യുവർ പാർട്ട്ണർ എന്നത് അപ്പോൾ ഒത്തിരി ആൾക്കാർ അത് പിന്നെയും ചെയ്യാൻ എന്നോട് പറഞ്ഞിരുന്നു അതുകൊണ്ട് ഇന്നത്തെ വീഡിയോ ലേറ്റ് നൈറ്റ് തോട്ട്സ് ഓഫ് യുവർ പാർട്ട്ണർ ആണ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് അതായത് രാത്രി കാലങ്ങളിലെ നിങ്ങളുടെ പാർട്ട്ണറിന്റെ ചിന്ത എന്തുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ ഈ രാത്രി കാലങ്ങളിലെ പാർട്ട്ണറിന്റെ ചിന്ത എടുക്കുന്നത് എന്നും ചോദിച്ചിരുന്നു അതിന്റെ റിപ്ലൈ ആയിട്ട് എനിക്ക് പറയാൻ പറ്റാ ഇപ്പൊ നമ്മളൊരു ടെലിപ്പത്തിക് മെസ്സേജ് അയക്കുകയാണെങ്കിൽ അവർക്ക് ഏറ്റവും പെട്ടെന്ന് റീച്ച് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നത് അവർ സമാധാനവും സ്റ്റേബിളുമായിട്ട് ഇരിക്കുന്ന ആ ഒരു സമയത്താണ് അപ്പൊ രാത്രി കാലങ്ങളിലാണ് അതുപോലെ തന്നെ അവരുടെ എനർജി ഏറ്റവും എളുപ്പം അവരുടെ മനസ്സിലുള്ള ആ ഒരു ഇൻഡെപ്ത് ആയിട്ടുള്ള എനർജി നമുക്ക് ഏറ്റവും എളുപ്പം കിട്ടുന്നതും രാത്രിയാണ് ഓക്കെ അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ ലേറ്റ് നൈറ്റ് തോട്ട്സ് എടുക്കുന്നത് അപ്പൊ അത്രയും സെൻസിറ്റീവ് ആയിട്ടുള്ള മെസ്സേജ് പോലും നമുക്ക് ലേറ്റ് നൈറ്റ് തോട്ട്സിൽ കിട്ടും അതുകൊണ്ടാണ് അങ്ങനെ ഒരു ടോപ്പിക് ഇൻട്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്തത് ഓക്കെ അപ്പൊ അതാണ് അതിന്റെ ഉത്തരം അപ്പോ ഇവിടെ രണ്ട് പൈലാണ് ഞാൻ വെച്ചിട്ടുള്ളത് ഫസ്റ്റ് പൈലായിട്ട് ഞാൻ വെച്ചിട്ടുള്ളത് നമ്മളുടെ ലാപ്പസ് റസോലിയുടെ ഏഞ്ചലാണ് വെച്ചിട്ടുള്ളത് ആ സ്റ്റോണിന്റെ ഏഞ്ചല് സെക്കൻഡ് ആയിട്ട് ഞാൻ വെച്ചിട്ടുള്ളത് സ്മൂക്കി കോഡ്സ് ന്റെ സ്റ്റോൺ ആണ് ഞാൻ വെച്ചിട്ടുള്ളത് ഓക്കെ അപ്പൊ നിങ്ങൾ കണ്ണുകൾ അടയ്ക്കുക നിങ്ങളുടെ പാർട്ട്ണറിനെ മനസ്സിൽ വിചാരിക്കുക വിചാരിച്ചതിന് ശേഷം മെഡിറ്റേറ്റ് ചെയ്തിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള അല്ലെങ്കിൽ ഇൻറ്റൂട്ടീവ്ലി നിങ്ങൾക്ക് ഏതാണ് സെലക്ട് ചെയ്യാൻ തോന്നുന്നത് അത് നിങ്ങൾ സെലക്ട് ചെയ്യുക നമുക്ക് റീഡിങ്ങിലോട്ട് പോവാം ഓക്കെ അപ്പോൾ ആദ്യമായിട്ട് ആരെങ്കിലും നമ്മുടെ ചാനൽ കാണുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്ത് സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുക ലൈക്ക് ചെയ്യുക ഷെയർ ചെയ്യുക കമൻറ്റ് ചെയ്യുക അതുപോലെ നമുക്ക് സെക്കൻഡ് ചാനലുണ്ട് പ്രോഗ്നോസ്റ്റിക് ടെററ്റ് ഡെക്ക് എന്നാണ് അതിന്റെ പേര് ലിങ്ക് താഴെ ഡിസ്ക്രിപ്ഷനിലുണ്ട് അതിലും ഞാൻ ലവ് പരമായിട്ടുള്ള കരിയർ പരമായിട്ടുള്ള വീഡിയോസ് അപ്ലോഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അപ്പൊ നിങ്ങൾക്ക് കയറി കാണാം ഡെയിലി അപ്ഡേറ്റ്സും അതിനകത്ത് വരുന്നുണ്ട് അപ്പൊ പോവുക നിങ്ങൾക്ക് കണ്ടു നോക്കുക ഇഷ്ടമാണെങ്കിൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുക അപ്പോ ഇത് തികച്ചും ടൈംലെസ് ആയിട്ടുള്ള വീഡിയോ ആണ് അതുകൊണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് എപ്പോൾ വേണമെങ്കിലും കാണാം പുതിയതായിട്ട് ആരെങ്കിലും നമ്മുടെ ചാനൽ കാണുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഐ വെൽക്കം യു ഓൾ നമ്മുടെ ചാനലിലുള്ളവരാണെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ സപ്പോർട്ടിന് ഒത്തിരി 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 നന്ദി അപ്പൊ നമുക്ക് വേഗം തന്നെ റീഡിങ്ങിലോട്ട് പോകാം ഹേ ഗായ്സ് നമ്മുടെ ഫസ്റ്റ് പൈലായിട്ടുള്ള ലാപ്പസ് റസൂലിയുടെ ഏഞ്ചലാണ് നിങ്ങൾ സെലക്ട് ചെയ്തിട്ടുള്ളതെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ പാർട്ട്ണറിന്റെ ലേറ്റ് നൈറ്റ് തോട്ട്സ് എന്താണ് എന്നാണ് നമ്മൾ നോക്കാൻ പോകുന്നത് Angels, please guide this. Pile 1. Angels, please guide this. Pile 1. Partner, late night thoughts. Angels, please guide this. Okay. ഓക്കെ ആദ്യം നമുക്ക് പേജ് ഓഫ് വോൺസ് ആണ് കിട്ടിയിട്ടുള്ളത് രണ്ടാമത് നമുക്ക് ടെൻ ഓഫ് സോട്ട്സ് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് വാവ് നമുക്ക് ടു ഓഫ് കപ്സ് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് പിന്നെ നമുക്ക് ത്രീ ഓഫ് വോൺസ് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് യെസ് ടെൻ ഓഫ് കപ്സ് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് സെവൻ ഓഫ് കപ്സ് മജീഷ്യൻ അപ്പോ നിങ്ങളുടെ ലവിന് വേണ്ടി മാനിഫെസ്റ്റ് ചെയ്ത് കൊടുക്ക ഒരു നല്ലൊരു ഇഫക്ട് കിട്ടും എന്നതാണ് എനിക്ക് മനസ്സിലാവുന്നത് കിങ് ഓഫ് സോട്ട്സ് ഓക്കെ ോട്ടം ഓഫ് ദ ഡെക്കിൽ നമുക്ക് അവൈലബിൾ ആയിട്ടുള്ളത് സ്ട്രെങ്ത് ആണ് ഓക്കെ അപ്പൊ എനിക്ക് ഇതിനകത്ത് നിന്ന് ഓവറോൾ മനസ്സിലായത് എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ നിങ്ങളുടെ പാർട്ട്ണർ ഒത്തിരി ഹീൽ ആകാനുണ്ട് എന്തോ കാര്യത്തിൽ നിങ്ങളുടെ പാർട്ട്ണർ ഒത്തിരി ഹീൽ ആവാനുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ നിങ്ങളുടെ പാർട്ട്ണർ എന്ന് പറയുന്നത് തികച്ചും ഈ ഒരു ലവ് എന്ന് പറയുന്നത് ചിലപ്പോൾ ഇതിനു മുമ്പ് നിങ്ങളുടെ പാർട്ട്ണറിന് ഒത്തിരി എന്താണ് എക്സ് ഉണ്ടായിരിക്കാം അതായത് പാർട്ട്നേഴ്സ് പിരിഞ്ഞു പോയ പാർട്ട്നേഴ്സ് ഉണ്ടായിരിക്കാം പക്ഷെ നിങ്ങളുടെ അടുത്ത് വന്നപ്പോഴത്തേക്കാണ് അവരുടെ ആ ഒരു ബാഗേജ് ഒക്കെ മാറി ആ ഒരു ഡിവൈൻ ലവിന്റെ സ്റ്റെപ്പിലേക്ക് അവർ വെച്ചത് അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങളുമായിട്ടുള്ള ഒരു പ്രണയബന്ധത്തിൽ അവർക്ക് പ്രത്യേകമായിട്ടുള്ള ഒരു അനുഭവമാണ് കിട്ടിയിട്ടുള്ളത് ഓക്കെ ആ ഒരു അനുഭവത്തെ അവർ റെസ്പെക്ട് ചെയ്യുന്നു ബഹുമാനിക്കുന്നു അതിന്റ
സോറി നിങ്ങൾ ഡിസേർവ്ഡ് ആണോ എന്ന രീതിയിലുള്ള ചിന്തകൾ അതായത് സ്വയം താഴ്ത്തി സംസാരിക്കുന്ന രീതിയിലുള്ള ചിന്തകൾ ഈ വ്യക്തിയുടെ മനസ്സിൽ വരുന്നുണ്ട് പക്ഷെ എനിക്കിവിടെ പറയാൻ സാധിക്കുക എന്താന്ന് വെച്ചാൽ നിങ്ങൾ സോൾമേറ്റ്സ് ആണ് ആരാണോ നിങ്ങൾ കാണുന്നത് നിങ്ങൾ തികച്ചും സോൾമേറ്റ്സ് അല്ലെങ്കിൽ എന്തെങ്കിലും നല്ല രീതിയിലുള്ളൊരു കണക്ഷൻ നിങ്ങളുടെ ഇടയിലുണ്ട് പക്ഷെ നിങ്ങളുടെ പാർട്ട്ണർ രാത്രി കാലങ്ങളിൽ ഭയങ്കര സെൻസിറ്റീവ് ആണ് ഭയങ്കര ഇൻസെക്യൂർ ആണ് നിങ്ങൾ രാത്രി കാലങ്ങളിൽ നിങ്ങളുടെ പാർട്ട്ണറിനോട് സംസാരിക്കുകയാണെങ്കിൽ എപ്പോഴും ഒരു ഡൗൺ മൂഡിലായിരിക്കും അല്ലെങ്കിൽ മേ ബി എന്താണ് കൂടുതൽ ഡീപ്പായിട്ട് നിങ്ങളുടെ റിലേഷൻഷിപ്പിനെ കുറിച്ച് സംസാരിക്കാൻ നിങ്ങളുടെ പാർട്ട്ണർ ആഗ്രഹിക്കുന്നു അതുപോലെ തന്നെ നിങ്ങളുടെ ആ ഒരു യൂണിയൻ വേണ്ടിയിട്ട് അവർ ഭയങ്കര വെയിറ്റിംഗ് ആണ് അതായത് എന്തൊക്കെയോ ചെയ്തു വെച്ചിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ എന്തൊക്കെയോ കാര്യങ്ങൾ ഓർമ്മിച്ച് ഓർമ്മിച്ച് എപ്പോഴാണിത് നടക്കുക എപ്പോഴാണിത് നടക്കുക എന്ന ആ ഒരു ചിന്തയിലാണ് അല്ലെങ്കിൽ എന്നായിരിക്കും മറ്റേ കോഡ്സിൽ പറയുന്നത് പോലെ ഈ ഗുഡ് നൈറ്റ് പറയാതെ ജസ്റ്റ് അടുത്ത് എന്താണ് കിടക്കാൻ പറ്റുക അല്ലെങ്കിൽ ഹഗ് ചെയ്ത് കിടക്കാൻ പറ്റുക എന്ന ആ ഒരു രീതിയിലുള്ള തോട്ട്സ് അങ്ങനെയുള്ള റൊമാൻറ്റിക് തോട്ട്സ് നിങ്ങളുടെ പാർട്ട്ണറിൻ്റെ ഉള്ളിൽ വരുന്നുണ്ട് അതിൻ്റെ റീസൺ എന്ന് പറയുന്നത് ഓൾവേസ് ഈ ഒരു വ്യക്തി എന്ന് പറയുന്നത് നിങ്ങളെ അവരുടെ പകുതിയായിട്ടാണ് കാണുന്നത് സോ അവർക്ക് എന്നും രാത്രി നിങ്ങളുടെ കൂടെ ടെക്സ്റ്റ് ചെയ്തിട്ട് ഉറങ്ങുന്നതിനേക്കാൾ ഇറ്റ്സ് ബെറ്റർ അവരുടെ പകുതിയായിട്ട് നിങ്ങളെ അടുത്ത് എന്താണ് ആ ഒരു രീതിയിൽ അട്രാക്ഷനിൽ കിട്ടുന്നതാണ് അവർക്ക് ഏറ്റവും താല്പര്യമെന്നാണ് എനിക്ക് മനസ്സിലാവുന്നത് അത് ആ ഒരു ഫൈ ഡി കണക്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഭയങ്കരമാണ് അതുപോലെ തന്നെ ഈ രാത്രി കാലങ്ങളിലെ അവരെന്ന് പറയുന്നത് നിങ്ങളെ കുറിച്ച് ഒത്തിരി ഡ്രീംസ് കാണുന്നുണ്ട് ഭാവിയിൽ നിങ്ങളുടെ ആ ഒരു ലൈഫിനെ കുറിച്ച് ഡ്രീം കാണുന്നുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ മേ ബി നിങ്ങളെല്ലാവരും റെയിൻബോസ് കാണുന്നുണ്ടായിരിക്കാം അല്ലെങ്കിൽ റീസെന്റ്ലി ഇന്നത്തെ ദിവസം നിങ്ങൾ യാദർശികമായിട്ട് റെയിൻബോ കണ്ടിട്ടുണ്ടായിരിക്കാം അല്ലെങ്കിൽ മേ ബി സെവൻ കളേഴ്സ് ഇതിന്റെ എവിടെയെങ്കിലും നിങ്ങൾ കണ്ടിട്ടുണ്ടാവാം അങ്ങനെയൊക്കെ മേ ബി റെയിൻബോ ആയിട്ട് സാമ്യപ്പെട്ട എന്തെങ്കിലും ഒക്കെ നിങ്ങൾ കണ്ടിട്ടുണ്ടാകാം അല്ലെങ്കിൽ ഈ വരുന്ന മാസങ്ങളിൽ ചിലപ്പോൾ നിങ്ങൾ കാണുമായിരിക്കാം ഇറ്റ്സ് എ സൈൻ ദാറ്റ് നിങ്ങളുടെ പാർട്ട്ണർ അതിയായിട്ട് നിങ്ങളുമായിട്ടുള്ള ആ ഒരു പോസിറ്റീവ് ആയിട്ടുള്ള ഫോർ എവർ ആഗ്രഹിക്കുന്നു എന്ന ആ ഒരു സൈൻ ആയിരിക്കാം നിങ്ങളുടെ റെയിൻബോ കാരണം അതിന്റെ റീസൺ എന്താന്ന് വെച്ചാൽ നിങ്ങളുടെ പാർട്ട്ണർ എന്ന് പറയുന്നത് നിങ്ങളോട് ചേരാൻ അതുപോലെ തന്നെ അവരുടെ കുട്ടികൾ മേ ബി ഒരു ഗേൾ ചൈൽഡിന് വേണ്ടി ആഗ്രഹിക്കുന്ന ഒരു പാർട്ട്ണർ ആയിരിക്കാം നിങ്ങളുടേത് എന്നാണ് എനിക്ക് മനസ്സിലാവുന്നത് കാരണം ഇവിടെ രണ്ട് പെൺകുട്ടികൾ കളിക്കുന്നതാണ് എനിക്ക് കാണാൻ പറ്റുന്നത് പരസ്പരം കൈ പിടിച്ച് കറങ്ങുന്നതായിട്ടാണ് എനിക്ക് കാണാൻ പറ്റുന്നത് അതുപോലെ തന്നെ ആ ഒരു മനോഹരമായിട്ടുള്ള ഒരു വീട് കാണുന്നുണ്ട് ഇതിൽ അതുപോലെ ആ ഒരു വീട്ടിലെ സമാധാനം സന്തോഷമാണുള്ളത് ബിക്കോസ് ആ ഒരു വീടിന്റെ റൂഫ് എന്ന് പറയുന്നത് റെഡ് കളറിലാണ് കാണാൻ പറ്റുന്നത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഭയങ്കര എന്തൂസിയാസ്റ്റിക് ആണ് നിങ്ങളുടെ പാർട്ട്ണർ എപ്പോഴാണ് ആ ഒരു സമയം റീച്ച് ചെയ്യുക റീച്ച് ചെയ്യുക എന്ന ആ ഒരു രീതിയിലാണ് നിങ്ങളുടെ പാർട്ട്ണർ നിൽക്കുന്നത് അതുപോലെ രാത്രി കാലങ്ങളിൽ കണ്ടോ ഈ ഒരു മനുഷ്യൻ ഒത്തിരിയേറെ സ്വപ്നങ്ങൾ കാണുന്നുണ്ട് അല്ലെ ഇതിൽ ആദ്യത്തെ സ്വപ്നം എന്താണെന്ന് നോക്കൂ അയാളുടെ പാർട്ട്ണറിനെ കുറിച്ചാണ് ആദ്യം അയാൾ സ്വപ്നം കാണുന്നത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ലേറ്റ് നൈറ്റ് തോട്ട്സിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ആ ഒരു പെർഫെക്റ്റ് പാർട്ട്ണറിനെ കുറിച്ചുള്ള ഇപ്പൊ നിങ്ങൾ സിംഗിൾസ് ആണെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ പാർട്ട്ണർ എന്റെ പാർട്ട്ണർ ആരായിരിക്കും ആ ഒരു പെർഫെക്റ്റ് മാച്ച് ആരായിരിക്കും എങ്ങനെയായിരിക്കും കാണാൻ ചുരുണ്ട മുടിയായിരിക്കോ നീണ്ട മുടിയായിരിക്കോ അങ്ങനത്തെ രീതിയിലായിരിക്കും ഈ ഒരു വ്യക്തി ചിന്തിക്കുന്നത് നിങ്ങളുടെ പാർട്ട്ണർ ഇതുവരെ നിങ്ങൾ റീച്ച് ഔട്ട് ചെയ്തിട്ടില്ലെങ്കിൽ ഇല്ല നിങ്ങൾ ഇപ്പോൾ റീച്ച് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് നിങ്ങളുടെ സോൾമേറ്റ്സിനായിട്ട് നിങ്ങൾ റീച്ച്ഡ് ആണ് നിങ്ങൾ കണ്ടെത്തി എങ്കിൽ രാത്രി കാലങ്ങളിൽ ഈ ഒരു പേഴ്സന്റെ ഫസ്റ്റ് പ്രയോറിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് നിങ്ങൾ തന്നെയാണ് ഓക്കെ നിങ്ങളെ കുറിച്ചാണ് ഈ ഒരു പേഴ്സൺ ആലോചിക്കുന്നത് ആൻഡ് വളരെ പോസിറ്റീവ് ആയിട്ട് അതായത് വെറും ഒരു അട്രാക്ഷനോ അഡിക്ഷനോ അങ്ങനെയുള്ള സംഭവമല്ല ഒരു കറക്റ്റ് ഒരു ഫാമിലിയിൽ എങ്ങനെയാണോ ചിന്തിക്കുന്നത് അതുപോലെയാണ് അതുപോലെ തന്നെ നിങ്ങൾ തമ്മിലുള്ള ഒരു ഫ്യൂച്ചർ പ്രഗ്നൻസി ടൈം അങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളെ കുറിച്ച് നിങ്ങൾ മേ ബി സംസാരിക്കുന്നുണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ ഈ ഒരു പേഴ്സൺ ഡ്രീം ചെയ്യുന്നുണ്ടായിരിക്കാം അതുപോലെ തന്നെ നിങ്ങൾ കൊടുക്കുന്ന
നല്ലൊരു അമ്മയായിരിക്കും അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾ നല്ലൊരു അച്ഛനായിരിക്കും അതുപോലെ തന്നെ നിങ്ങളുടെ ഫാമിലിയെ നല്ല രീതിയിൽ ഗൈഡ് ചെയ്യാനുള്ള കപ്പാസിറ്റി ഉള്ള ആളാണ് നിങ്ങൾ അതുകൊണ്ട് തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് ചില കാര്യങ്ങളൊന്നും പറഞ്ഞു തരേണ്ടതായിട്ടുള്ള ആവശ്യമില്ല എല്ലാം നിങ്ങൾക്ക് കൺട്രോൾ ചെയ്യാനുള്ള കഴിവുണ്ട് ഞാൻ ഈ എന്താണ് കണ്ടുപിടിച്ച ആ ഒരു പാർട്ട്ണർ എന്ന് പറയുന്നത് വളരെ ബ്യൂട്ടിഫുൾ ആണ് എന്റെ ഫാമിലി ലൈഫ് വളരെ മനോഹരമാക്കുന്ന ഒരു പാർട്ട്ണറിനെയാണ് ഞാൻ കണ്ടുപിടിച്ചിട്ടുള്ളത് എന്ന ഒരു ഉറപ്പാണ് അവർക്കുള്ളത് അതുപോലെ തന്നെ കണ്ടോ കിങ് ക്യൂൻ എനർജി ആണുള്ളത് നിങ്ങളുടെ പാർട്ട്ണർ എന്ന് പറയുന്നത് അനാവശ്യമായിട്ട് ഇച്ചിരി ചിന്തകൾ കൂടുതലുള്ള ഒരാളാണ് പക്ഷെ നിങ്ങൾ എന്ന് പറയുന്നത് ചിന്തിക്കില്ല പക്ഷെ ഏറെ കൂടുതൽ നിങ്ങൾ ആക്ഷൻ എടുക്കാനാണ് താല്പര്യപ്പെടുന്നത് പക്ഷെ നിങ്ങളുടെ പേഴ്സൺ ഫിയർ ചെയ്ത് ഫിയർ ചെയ്ത് പേടിച്ച് 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 ചിന്തകൾ എടുക്കുന്ന ഒരാളാണ് അങ്ങനെ പെട്ടെന്ന് എടുത്തു ചാട്ടി ചിലപ്പോൾ ചിന്തകൾ എടുക്കുന്ന ഒരാളായിരിക്കില്ല അല്ലെങ്കിൽ എനിക്ക് ചിലപ്പോൾ നിങ്ങൾ വൈസ് വാസ ഓപ്പോസിറ്റും ആകാം കാരണം നിങ്ങളുടെ എനർജിയിൽ ഇപ്പൊ നിങ്ങൾ സ്ത്രീ ആണെങ്കിലും ചിലപ്പോൾ നിങ്ങളുടെ എനർജി ചിലപ്പോൾ മെസ്ക്യുലിൻ ആയിരിക്കാം നിങ്ങളുടെ പാർട്ട്ണർ ചിലപ്പോൾ മെയിൽ ആണെങ്കിൽ അല്ലെങ്കിൽ പുരുഷനാണെങ്കിലും ഉള്ളിലുള്ള എനർജി ചിലപ്പോൾ ഫെമിനിൻ ആയിരിക്കാം ഓക്കെ അപ്പോൾ മുകളിലുള്ള ആ ഒരു അപ്പിയറൻസ് അതായത് നമ്മുടെ സോളിൻ്റെ മുകളിലുള്ള നമ്മുടെ ആ ഒരു മാംസം അല്ലെങ്കിൽ ആ ഒരു രീതിയാണ് നമ്മളെ ഫെമിനിനും മെസ്ക്യുലിനുമായിട്ട് നമ്മുടെ സൊസൈറ്റിയിൽ തിരിക്കുന്നത് പക്ഷെ ഇൻസൈഡ് ചിലപ്പോൾ നമ്മുടെ ട്വിൻ ഫ്ലെയിം ആണെങ്കിലും നമ്മുടെ സോൾ ആണെങ്കിലും മേ ബി മെസ്ക്യുലിൻ ആയിരിക്കും ഒരാളുടെ അകത്തും ഫെമിനിൻ ആയിരിക്കും ഒരാളുടെ അകത്തും ഇരിക്കുന്നത് ഓക്കെ അതുകൊണ്ടാണ് നിങ്ങൾക്ക് ഒന്നിക്കാനും കോമ്പാറ്റബിൾ ആകാനും പറ്റുന്നത് ഓക്കെ അതുപോലെ തന്നെ എനിക്ക് ഇവിടെ മനസ്സിലാവുന്ന പറഞ്ഞാല് നിങ്ങളുടെ ചുറ്റുമുള്ള ആൾക്കാർ ഒത്തിരി ഓപ്പർച്യൂണിസ്റ്റിക് ആണ് അപ്പൊ നിങ്ങളുടെ പാർട്ട്ണറിന് ഇച്ചിരി ബ്രെയിൻ വാഷ് ചെയ്യാൻ ശ്രമിക്കുന്നുണ്ടോ എന്ന ആ ഒരു രീതി കാണുന്നുണ്ട് പക്ഷെ എന്നാലും നിങ്ങളെ സെലക്ട് ചെയ്യണം എന്ന ആ ഒരു ആഗ്രഹമാണ് നിങ്ങളുടെ പാർട്ട്ണറിന്റെ ഉള്ളിൽ കഠിനമായിട്ട് ഉള്ളത് എന്ന് തന്നെയാണ് കാണുന്നത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഈ ഒരു ഓപ്പർച്യൂണിസ്റ്റിക് ആയിട്ടുള്ള ആൾക്കാർ ചുറ്റും നിൽക്കുന്നുണ്ട് എങ്കിലും ഈ ഒരു പേഴ്സന്റെ പ്രയോറിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് നിങ്ങളുമായിട്ടുള്ള ഒരു നല്ലൊരു ഫാമിലിയാണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ നെഗറ്റീവ് കാർഡ്സും ഇൻസെക്യൂരിറ്റീസും ഒക്കെ വരുന്നുണ്ടെങ്കിലും നിങ്ങളുമായിട്ടുള്ള ആ ഒരു ഈക്വൽ ബാലൻസ്ഡ് റിലേഷൻഷിപ്പിനാണ് ഈ ഒരു പാർട്ട്ണറിന് താല്പര്യം അതുകൊണ്ട് തന്നെ എത്ര തന്നെ ഒരു ദുർഘടമായിട്ടുള്ള സിറ്റുവേഷനിൽ നിന്നാലും ഈ ഒരു പേഴ്സൺ തന്റെ ഇമോഷൻസ് കൺട്രോൾ ചെയ്തിട്ട് നല്ല രീതിയിൽ മുന്നോട്ട് വരാനും നിങ്ങളെ നിങ്ങൾക്ക് നല്ലൊരു ലൈഫ് തരാൻ വേണ്ടിയിട്ട് സ്വന്തം ഹാബിറ്റ് സ്വന്തം അഡിക്ഷൻസ് തന്നെ ഈ ഒരു പേഴ്സൺ മാറ്റുന്നതായിട്ടാണ് എനിക്ക് കാണാൻ പറ്റുന്നത് അതുകൊണ്ട് എനിക്ക് ഇതിനകത്ത് മനസ്സിലാവുന്നത് രാത്രി കാലങ്ങളിൽ ഈ ഒരു പേഴ്സൺ നിങ്ങളോട് എന്തെങ്കിലും തെറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ആ ഒരു തെറ്റിനെ പറ്റി ഓർത്ത് ഈ പേഴ്സൺ വിഷമിക്കാറുണ്ട് നിങ്ങളോട് നൂറായിരം സോറി പറയണമെന്ന് ഈ പേഴ്സൺ ആഗ്രഹമുണ്ട് മേ ബി ഇത് കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ തന്നെ നിങ്ങളുടെ പാർട്ട്ണറിന്റെ കോൾ മേ ബി നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടാം കാരണം രാത്രി കാലങ്ങളിൽ നിങ്ങളോട് സംസാരിക്കാനും നിങ്ങളോട് മനസ്സ് തുറക്കാനും ഒത്തിരി താല്പര്യമുള്ള ഒരു പാർട്ട്ണറാണ് ഈ ഒരു പാർട്ട്ണറിന്റെ ആ ഒരു ഡേ ടു ഡേ ലൈഫിലെ എല്ലാ കാര്യങ്ങളും നിങ്ങളോട് വിളിച്ച് പറഞ്ഞില്ലെങ്കിൽ ഉറക്കം വരാത്ത ഒരാളാണെന്നാണ് എനിക്ക് മനസ്സിലാവുന്നത് അതോടൊപ്പം തന്റെ കുന്നോളം സ്വപ്നങ്ങൾ നിങ്ങളോട് പറയണമെന്ന് ആഗ്രഹിക്കുന്നുണ്ട് ബട്ട് ഈ ഒരു പേഴ്സൺ സ്റ്റിൽ ഇപ്പൊ നിങ്ങളുടെ അടുത്ത് ഇതൊന്നും പറയുന്നത് ില്ലെങ്കിൽ അതിന്റെ റീസൺ അതിന്റെ എക്സ്പ്ലനേഷനും ഇതിനകത്തുണ്ട് ഈ ഒരു പേഴ്സൺ മാനസികമായിട്ട് എന്തോ പാസ്റ്റ് ട്രോമയിലോ എന്തോ ഒരു റിലേഷൻഷിപ്പിന്റെ കുരുക്കുകളിലോ ഒക്കെ പെട്ടിട്ടുണ്ടാവണം ഓക്കെ അതിൽ നിന്ന് റിക്കവർ ആകാൻ ഈ ഒരു പേഴ്സൺ സമയമെടുക്കും അതിനുശേഷം നിങ്ങളുടെ റിലേഷൻഷിപ്പ് ഇങ്ങനെയായിരിക്കും ഉണ്ടാവുക ഇല്ല സ്റ്റിൽ നിങ്ങളുടെ റിലേഷൻഷിപ്പ് ഈ ഒരു പീരീഡ് കഴിഞ്ഞിട്ടാണ് വന്നിട്ടുള്ളത് എങ്കിൽ ഈ പറഞ്ഞ കറണ്ട് ഫീലിംഗ്സ് സോറി ഈ പറഞ്ഞ ലേറ്റ് നൈറ്റ് തോട്ട്സ് ആയിരിക്കും നിങ്ങളുടെ പാർട്ട്ണറിന് ഉണ്ടാവുക എന്നതാണ് നമുക്കിവിടെ ക്ലിയർ കട്ട് ആയിട്ട് കാണാൻ പറ്റുന്നത് ഇനി നമുക്ക് ഇതേ എനർജിയിൽ വെച്ചുകൊണ്ട് തന്നെ ഡയറക്റ്റ് മെസ്സേജും കൂടി എടുത്ത് നോക്കാം അപ്പൊ നമുക്ക് ഡയറക്റ്റ് മെസ്സേജസ് എന്തൊക്കെയാണ് നിങ്ങളുടെ പാർട്ട്ണർ പറയാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നത് ലേറ്റ് നൈറ്റിൽ എന്നാണ് നോക്കാൻ പോകുന്നത് ഓക്കെ വി വിൽ
വളരെ വ്യത്യാസമാണ് ഓക്കെ പക്ഷെ ഉള്ളിൽ സ്നേഹമുണ്ടോന്ന് ചോദിച്ചാൽ ഉണ്ട് പക്ഷെ എക്സ്പ്രസ് ചെയ്യാൻ അറിയോന്ന് ചോദിച്ചാല് ഇല്ല നിങ്ങൾ നിങ്ങൾ കൂടെ വേണോന്ന് ചോദിച്ചാൽ വേണം എന്നാല് നിങ്ങളെ ആ ഒരു റെസ്പെക്ട് കൊടുത്ത് വിളിക്കുന്നുണ്ടോ എന്ന് ചോദിച്ചാൽ ഇല്ല അങ്ങനെ ഒരു കണക്ഷനാണ് കാണുന്നത് അതുകൊണ്ട് ഈ ഒരു പേഴ്സന് സ്നേഹം ഇല്ലായ്ക ഇല്ല എന്നാലും ഒരു ബ്യൂട്ടിഫുൾ എനർജിയിലാണ് നിങ്ങൾ രണ്ടുപേരും നിൽക്കുന്നത് കാരണം നിങ്ങൾ ക്യൂൻ ആണെങ്കിൽ ഈ ഒരു പേഴ്സൺ നിങ്ങളുടെ കിങ് ആണ് അങ്ങനത്തെ ഒരു എനർജിയാണ് അതുപോലെ തന്നെ നമുക്ക് ബോട്ടം ഓഫ് ദ ഡെക്കിൽ കിട്ടിയത് സ്ട്രെങ്ത് ആണ് ദാറ്റ് മീൻസ് പല സാഹചര്യങ്ങളിലും നിങ്ങളാണെങ്കിലും നിങ്ങളുടെ പേഴ്സൺ ആണെങ്കിലും പല സാഹചര്യങ്ങളിൽ നിന്നും റിക്കവർ ആകാനും ഹീൽ ആകാനും ഉണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ ഏറെക്കുറെ ആൾക്കാർ എവൈക്കൻഡ് ആകാനും ഉണ്ട് എന്നതാണ് മനസ്സിലാവുന്നത് ഏറെക്കുറെ ആൾക്കാർ എവൈക്കൻഡായി അതുകൊണ്ട് രാത്രി കാലങ്ങളിൽ ഉറങ്ങാൻ വളരെ ബുദ്ധിമുട്ടാണ് എന്നും എനിക്കിവിടെ കാണുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ അവർക്ക് പല പല ഇൻസെക്യൂരിറ്റീസും തോട്ട്സും ഒക്കെ വരുന്നതായിട്ടും എനിക്കിവിടെ മനസ്സിലാവുന്നുണ്ട് പക്ഷെ എന്തായാലും ലേറ്റ് നൈറ്റ് നിങ്ങളോട് സംസാരിക്കാൻ താല്പര്യപ്പെടുന്ന ഒരാളാണ് തന്റെ ഡ്രീംസ് നിങ്ങളോട് ഷെയർ ചെയ്യാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്ന ഒരാളാണ് ഈ ഒരു പേഴ്സൺ എന്നാണ് എനിക്ക് മനസ്സിലാവുന്നത് അപ്പൊ ഇതാണ് നമുക്ക് കിട്ടിയ ചെറിയൊരു റീഡിംഗ് നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമായിട്ടുണ്ടെന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നു ഇഷ്ടമായിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഷെയർ ആയിട്ടും സപ്പോർട്ട് ചെയ്യാം അതുപോലെ നമ്മുടെ സെക്കൻഡ് ചാനലിൽ വീഡിയോ അപ്ലോഡ് ചെയ്യുന്നതാണ് അതും കൂടി ഒന്ന് പോയി കണ്ടു നോക്കാം ഓക്കെ താങ്ക് യു സോ മച്ച് ഇനി ഒരു വീഡിയോ ആയിട്ട് കാണാൻ വന്നിരിക്കും ബൈ ഹൈ ഗായ്സ് നമ്മുടെ സെക്കൻഡ് പൈലായിട്ടുള്ള സ്മോക്കി കോഡ്സ് ആണ് നിങ്ങൾ സെലക്ട് ചെയ്തിട്ടുള്ളതെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ പേഴ്സന്റെ ലേറ്റ് നൈറ്റ് തോട്ട്സ് എന്താണ് എന്നാണ് നമ്മൾ നോക്കാൻ പോകുന്നത് ഓക്കെ ടവർ മൊമെന്റ് ആണ് കിട്ടിയത് അതായത് ഒരു മേജർ ചേഞ്ച് നിങ്ങളുടെ റിലേഷൻഷിപ്പിൽ വരുന്നുണ്ട് ഓക്കെ മേ ബി ഫാമിലി പരമായിട്ടുള്ള എന്തെങ്കിലും ഇഷ്യൂസ് നിങ്ങളുടെ റിലേഷൻഷിപ്പിൽ നടക്കുന്നുണ്ടായിരിക്കാം അല്ലെങ്കിൽ മേ ബി നിങ്ങൾ ഹസ്ബൻഡ് ആൻഡ് വൈഫ് ആയിരിക്കാം അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾ വിവാഹിതരായിരിക്കാം അവരും വിവാഹിതരായിരിക്കാം നിങ്ങളുടെ ഫാമിലി ലൈഫ് എന്താണ് ഇതിൽ നിന്ന് മാറ്റിവെക്കപ്പെടുന്ന ഒരു കാര്യമായിരിക്കാം അങ്ങനെയുള്ള റിലേഷൻ ആയിരിക്കാം നിങ്ങളുടേത് എന്തായാലും നിങ്ങളുടെ കണക്ഷന് സ്റ്റെബിലിറ്റി കുറവാണ് ഓക്കെ അല്ലെങ്കിൽ മേ ബി എന്താണ് നിങ്ങൾക്ക് വിവാഹം കഴിക്കാൻ പറ്റില്ല ബിക്കോസ് മേ ബി നിങ്ങൾക്ക് ഫാമിലി ഉണ്ടായിരിക്കാം ഓക്കെ ലോട്ട് ഓഫ് സ്ട്രഗിൾസ് ഉണ്ടായിരിക്കാം ഈ ഒരു റിലേഷൻഷിപ്പ് മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുപോകാൻ വേണ്ടിയിട്ട് മേ ബി ഇറ്റ്സ് എ സീക്രട്ടീവ് റിലേഷൻഷിപ്പ് ലോട്ട്സ് ഓഫ് ഈഗോ ഈ ഒരു റിലേഷൻഷിപ്പിൽ ഉണ്ടായിരിക്കാം ഓക്കെ ഫ്യൂച്ചറിൽ നമുക്ക് ഒന്നിക്കാൻ പറ്റുമെന്ന ആ ഒരു ഉറപ്പ് നിങ്ങളുടെ കയ്യിൽ ഇല്ല പക്ഷെ സ്റ്റിൽ നിങ്ങൾ ഹാർഡ് വർക്ക് ചെയ്യുന്നുണ്ട് പോകുന്നിടത്തോളം ഒന്നിച്ച് നിൽക്കണം എന്ന ഒരു താല്പര്യം നിങ്ങളിലുണ്ട് അതുപോലെ മേ ബി ചിലപ്പോൾ നിങ്ങൾ ഫിസിക്കലി ഒരുമിച്ച് ചേർന്നിട്ടുണ്ടാകാം ബിക്കോസ് ആ ഒരു ആ ഒരു പോസിറ്റീവ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഔട്ട്കം ഇവിടെ കാണിക്കുന്നുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ മേ ബി സം കൈൻഡ് ഓഫ് പ്രഗ്നൻസി ഈസ് ഹിയർ ഓക്കെ ജഗളി ഓക്കെ എനിക്കിവിടെ മനസ്സിലാവുന്നത് ഇത് മേ ബി ഒരു തേർഡ് പാർട്ടി നിങ്ങളുടെ റിലേഷൻഷിപ്പിൽ ഉണ്ടായിരിക്കാം അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ പാർട്ട്ണർ നിങ്ങളോട് ഒപ്പം വേറെ ആൾക്കാരോട് ചാറ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ടായിരിക്കാം കാരണം ചീറ്റിംഗ് എനർജി ചീറ്റിംഗ് എനർജി ആൻഡ് ഓഫ്കോഴ്സ് ഇമോഷണലി ഹേർട്ടിങ് യു ആൻഡ് ചീറ്റിംഗ് എനർജി ഈ ഒരു കാര്യത്തിൽ ഒരു ക്ലാരിറ്റി ഇല്ലായ്മ സ്ട്രഗിളിങ് ഈഗോ ആൻഡ് അറ്റ് ലാസ്റ്റ് ടവർ എന്താണെന്ന് എനിക്കറിയില്ല പക്ഷെ ഭയങ്കര ഒരു നെഗറ്റീവ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു റീഡിംഗ് ആണ് എനിക്ക് കിട്ടിയത് മേ ബി അത്രയും സങ്കടകരമായിട്ടുള്ള സിറ്റുവേഷനിലൂടെയും ഇമൻസ് പെയിനിലൂടെയും ആയിരിക്കും എന്നെ കാണുന്ന നിങ്ങൾ കടന്നു പോകുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ എന്നോട് ചോദിച്ച ആ ഒരു വ്യക്തിയുടെ എനർജി ചിലപ്പോൾ ഇതിനകത്ത് ഉണ്ടായിരിക്കാം അപ്പോൾ ആ പേഴ്സൺ ചിലപ്പോൾ എനിക്കറിയില്ല ആ പേഴ്സൺ എനർജി ആണോ എന്ന് പക്ഷെ ഞാൻ പറഞ്ഞതാണ് അപ്പോൾ ആ ഒരു പേഴ്സണ് വേണ്ടിയിട്ടായിരിക്കാം ചിലപ്പോൾ ഇങ്ങനത്തെ എനർജി വന്നിട്ടുണ്ടാവുക ആ ഒരു പേഴ്സൺ്റെ പേര് ഞാൻ ഈ ഒരു റീഡിങ്ങിന് മുൻപേ ഓർത്തായിരുന്നു അപ്പോൾ ഒരു പേഴ്സൺ മാത്രമല്ല കേട്ടോ ഒത്തിരി ആൾക്കാർ ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട് എന്നാലും ഒരു പാർട്ടിക്കുലർ ഒരു പേഴ്സൻ്റെ മന ആ ഒരു എന്താണ് ഓർമ്മ
ആർക്കെങ്കിലും തേർഡ് പാർട്ടി ഈ ഒരു കണക്ഷനിൽ ഉണ്ടോ എന്നറിയില്ല സംശയമാണ് ചീറ്റ് ചെയ്യുകയാണോ അതോ കൂടെ നിൽക്കുകയാണോ എന്താണ് അറിയില്ല എന്നെ അടിച്ചു താഴ്ത്തുകയാണോ പൊക്കുകയാണോ അതോ ഇത് കാർമിക് റിലേഷൻഷിപ്പ് ആണോ സം കൈൻഡ് ഓഫ് നിങ്ങൾ പോസിറ്റീവ് ആയിട്ട് പോവുകയാണ് നിങ്ങളുടെ റിലേഷൻഷിപ്പിലെങ്കിലും ലോട്ട് ഓഫ് ലോട്ട് ഓഫ് നിങ്ങളുടെ മനസ്സിൽ ഒത്തിരി ചോദ്യ ചിഹ്നങ്ങളാണുള്ളത് കാരണം ഈ ഒരു പേഴ്സണെ ഹൺഡ്രഡ് പെർസെന്റേജ് ട്രസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ നിങ്ങൾക്ക് പറ്റുന്നുണ്ടായിരിക്കില്ല ഈ ഒരു പേഴ്സണും അങ്ങനെ തന്നെയായിരിക്കാം നിങ്ങളുടെ അടുത്ത് ഭയങ്കര ഡൗട്ട്ഫുൾ അപ്രോച്ച് വെക്കുന്ന ഒരാളാണ് അതുപോലെ ഈ പേഴ്സന്റെ ലേറ്റ് നൈറ്റ് തോട്ട്സിൽ എനിക്ക് കാണാൻ പറ്റുന്ന പറഞ്ഞാൽ ഒരു ടവർ മൂമെന്റ് അതായത് മീൻസ് തികച്ചും ഈ ഒരു കണക്ഷൻ മുന്നോട്ട് പോകുമോ എന്നറിയില്ല മേ ബി ചിലപ്പോൾ ഈ ഒരു കണക്ഷൻ ഡിവോഴ്സിലേക്ക് എത്തുന്നുണ്ടായിരിക്കാം അല്ലെങ്കിൽ ഡിവോഴ്സ് ആയിട്ടുള്ള ലീഗൽ സ്റ്റെപ്പുകൾ എടുക്കുന്നുണ്ടായിരിക്കാം അല്ലെങ്കിൽ ഈ ഒരു പേഴ്സൺ ഇത്രയും ഇൻസെക്യൂർ ആയിട്ടുള്ള ഒരു അവസ്ഥയിലാണ് മേ ബി സം കൈൻഡ് ഓഫ് തേർഡ് പാർട്ടി ഇൻവോൾവ്മെന്റ് മേ ബി ഹസ്ബൻഡ് റിലേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള എന്തെങ്കിലും തേർഡ് പാർട്ടി ഇൻവോൾവ്മെന്റ് ഉണ്ടായിരിക്കാം നിങ്ങൾ അങ്ങോട്ടും അങ്ങോട്ടും ഈ ഒരു എന്തൊക്കെയോ കാര്യങ്ങൾക്ക് മീനിങ് തേടാൻ അല്ലെങ്കിൽ എന്തൊക്കെയോ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് നിങ്ങളുടെ മനസ്സിലുള്ള പല പല ക്വസ്റ്റ്യൻസിന് അർത്ഥം തേടാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നിങ്ങൾ ഓടി നടക്കുന്നുണ്ട് പക്ഷെ നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടുന്നില്ല നിങ്ങളുടെ സ്ട്രഗിൾസിനൊന്നും വില കിട്ടുന്നില്ല വെറുതെ ചുമ്മാ ചിലപ്പോൾ ഫിനാൻഷ്യൽ ലോസ് അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ ടൈം ലോസ് അല്ലെങ്കിൽ ഇമോഷണൽ ലോസ് മാത്രമാണ് നിങ്ങൾക്ക് പറ്റുന്നത് നിങ്ങൾക്ക് എടുക്കുന്ന ഒരു കാര്യമൊന്നും കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറ്റുന്നില്ല ചുറ്റുമുള്ള ആൾക്കാർ മൊത്തവും നിങ്ങളെ ചീറ്റ് ചെയ്യുക അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ ഇമോഷൻസിനെ വെച്ച് പ്ലേ ചെയ്യാനാണ് അവർ നിൽക്കുന്നത് നിങ്ങളുടെ ഹാർഡ് വർക്കിനൊന്നും ഫലം കിട്ടുന്നില്ല അതുപോലെ തന്നെ ഫ്യൂച്ചറിൽ ഈ ഒരു കണക്ഷൻ എന്താകും എന്നത് നിങ്ങളുടെ മനസ്സിലെ വലിയൊരു ചോദ്യചിഹ്നമായി മാറിയിരിക്കുകയാണ് എന്ന ആ ഒരു സിറ്റുവേഷൻ ആണ് എനിക്ക് കാണാൻ പറ്റുന്നത് അതുപോലെ തന്നെ ഈ ഒരു കണക്ഷനിൽ മേ ബി നിങ്ങൾ ഫിസിക്കൽ ആയിട്ടുള്ള ആ ഒരു എന്താണ് റിലേഷൻഷിപ്പ് വയ്ക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഈ ഒരു ട്രസ്റ്റ് വേർത്ത് ആയിട്ടുള്ള കണക്ഷൻ ആയിട്ട് എനിക്കിത് തോന്നുന്നില്ല അതുകൊണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ മേ ബി സം കൈൻഡ് ഓഫ് ഒരു മാനിപ്പുലേറ്റീവ് എനർജി ഇതിനകത്ത് കാണുന്നുണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ എന്താണ് തികച്ചും ഈഗോയിസ്റ്റിക് ആയിട്ടുള്ള അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഫിനാൻഷ്യൽ ആയിട്ടുള്ള ഒരു ബന്ധമാണ് ഇതിനകത്തുള്ളത് തികച്ചും ഇതൊരു കാർമിക് റിലേഷൻഷിപ്പ് ആവാനുള്ള സാധ്യതയുണ്ട് കാരണം ഇതിനകത്ത് ജെൻഡർ റോള് കാണിക്കുന്ന ഒരു സംഭവമുണ്ട് മേ ബി നിങ്ങളുടെ പാർട്ട്ണർ ഭയങ്കര കട്ട ഫെമനിസ്റ്റ് ആയിരിക്കാം അല്ലെങ്കിൽ ആ ഒരു ഫെമനിസം എന്ന ആ ഒരു രീതിയിൽ ഒരു തെറ്റായ രീതിയിൽ സംസാരിക്കുന്ന അല്ലെങ്കിൽ എല്ലാ കാര്യങ്ങളും ഒരു നെഗറ്റീവ് രീതിയിൽ കാണിക്കുന്ന ഒരാളായിരിക്കാം മേ ബി നിങ്ങളുടെ പാർട്ട്ണർ ചിലപ്പോൾ എന്താണ് ഭയങ്കര ഇൻടോളറൻസ് ഉള്ള ഒരാളായിരിക്കാം അല്ലെങ്കിൽ ഷോർട്ട് ടെമ്പേർഡ് ആയിട്ട് പെട്ടെന്ന് ദേഷ്യപ്പെടുന്ന ഒന്നും സഹിക്കാൻ പറ്റാത്ത കുഞ്ഞു കുഞ്ഞു കാര്യങ്ങൾക്ക് നിങ്ങളെ കുറ്റം പറയുന്ന നിങ്ങളുടെ മനസ്സ് വേദനിപ്പിക്കുന്ന അതുപോലെ പല പ്രാവശ്യം മേ ബി നിങ്ങളുടെ മനസ്സ് വേദനിച്ചിട്ടുണ്ടാവാം അതുകൊണ്ട് തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് വേദനയുണ്ട് ഏറ്റവും കൂടുതൽ നിങ്ങളുടെ എനർജിയാണ് ഇതിനകത്ത് വരുന്നത് എനിക്ക് ഇതിനകത്ത് മനസ്സിലാകുന്ന വെച്ചാൽ നിങ്ങളുടെ ആ ഒരു എനർജിക്കകത്ത് ഭയങ്കര ആ ഒരു ഡിഫിക്കൽട്ട് എനർജിയാണ് കാണുന്നത് ഈ ഒരു പേഴ്സന്റെ എനർജിക്കകത്ത് കണ്ടോ കുറെ വാളുകൾ എടുത്തുകൊണ്ട് ഓടുന്നു അതായത് നിങ്ങളുടെ ട്രസ്റ്റ് പിടിച്ചു പറ്റി അതിനുശേഷം നിങ്ങൾ തികച്ചും വേർത്ത് അല്ല എന്ന് പറയുന്നു നിങ്ങൾ ഡിസേർവ് ചെയ്തിട്ടില്ല എന്ന് പറയുന്നു അതുപോലെ തന്നെ കണ്ടോ നിങ്ങൾ ഒത്തിരി ഫൈറ്റ് ചെയ്യേണ്ടി വരുന്നു നിങ്ങളെ പിന്നെയും അടിച്ച് താഴ്ത്തുന്നു അവർക്ക് എപ്പോഴും ജയിക്കണമെന്ന ആഗ്രഹമാണ് അതുപോലെ തന്നെ ഈഗോ നിങ്ങളുടെ പേഴ്സന്റെ ഉള്ളിൽ ഒത്തിരി ഉണ്ട് ഇൻസെക്യൂരിറ്റീസ് നിങ്ങളുടെ പേഴ്സന്റെ ഒത്തിരി ഉണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ എല്ലാ കാര്യങ്ങളും നിങ്ങളുടെ അടുത്ത് നിങ്ങളുടെ പേഴ്സൺ കറക്റ്റ് ആയിട്ട് ഷെയർ ചെയ്യുന്നില്ല എന്നിട്ടും നിങ്ങൾ ഈ ഒരു റിലേഷൻഷിപ്പ് മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുപോകണമെന്ന് ആഗ്രഹിക്കുന്നു സ്റ്റിൽ ഈ ഒരു റിലേഷൻഷിപ്പ് നോ കോൺടാക്ട് ആണെങ്കിൽ തിരിച്ച് വരുമെന്ന് നിങ്ങൾ ആഗ്രഹിക്കുന്നു തേർഡ് പാർട്ടി ഉണ്ടായിരിക്കാം ഫാമിലി ആയിരിക്കാം അവർ ഇഷ്ടംപോലെ പ്രശ്നം ഉണ്ടാക്കുന്നുണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്കറിയാവുന്നുള്ള നിങ്ങളുടെ ഫ്രണ്ട് തന്നെ ആയിരിക്കാം നിങ്ങളുടെ പാർട്ട്ണറിനെ ഇങ്ങനെ ഒരു തെറ്റായ രീതിയിൽ കൊണ്ടുപോയിട്ടുണ്ടാവുക അങ്ങനത്തെ ഒരു എനർജിയാണ് എനിക്കിവിടെ കാണുന്നത് പല ഹാർഡ് വർക്കും നിങ്ങൾ ചെയ്തിട്ടും അതിനൊരു ജസ
ഓരോ ദിവസവും രാത്രി എന്താണ് ഇനി അടി ഉണ്ടാക്കാൻ എന്നാണ് ഈ ഒരു പാസം കണ്ടുപിടിച്ചോണ്ടിരിക്കുന്നത് അങ്ങനെ ആ ഒരു പീസ്ഫുൾ ആയിട്ടുള്ള ആ ഒരു റിലേഷൻഷിപ്പ് ചെറിയ ചെറിയ കാര്യങ്ങളിൽ ഷൌട്ട് ചെയ്യുക ബ്ലോക്ക് ചെയ്തിട്ട് പോവുക കുറെ കുറെ ദിവസം പറയാണ്ടിരിക്കുക എന്നിട്ട് തിരിച്ചു വരിക എന്നിട്ട് നമ്മൾ തന്നെ കുറ്റക്കാരാണെന്ന് പറയുക നമ്മളെ ഹേർട്ട് ചെയ്യുക എന്നിട്ട് അവരതിന്റെ അടിയിൽ കൂടെ അവർക്ക് പറ്റുന്ന രീതിയിൽ പ്ലേ ചെയ്യുക എനിക്ക് ഇവിടെ മനസ്സിലായത് നിങ്ങളെ എങ്ങനെയെങ്കിലും ഒക്കെ അവോയ്ഡ് ചെയ്തിട്ട് വേറൊരാളോട് സംസാരിക്കാനുള്ള ഇൻട്രസ്റ്റ് ഈ ഒരു പേഴ്സണ് കൂടുതലാണ് ഓക്കെ ഇപ്പൊ എല്ലാവർക്കും ഇത് റെസോണേറ്റ് ആകുമെന്ന് ഞാൻ പറയുന്നില്ല നിങ്ങൾക്ക് ഇത് റെസോണേറ്റ് ആകുന്നില്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ഒന്ന് ഫസ്റ്റ് പൈൽ കാണുക ഇല്ലെങ്കിൽ ലീവ് ഇറ്റ് ബിക്കോസ് ഈ ഒരു കറക്റ്റ് ഈ ഒരു കണക്ഷനകത്ത് കാണിക്കുന്നുണ്ട് ഈ ഒരു പേഴ്സൺ രാത്രി ഫുൾ ഓഫ് ചീറ്റിംഗ് എനർജിയിലാണ് നിൽക്കുന്നത് അതുപോലെ നിങ്ങളോട് മാത്രമല്ല പല ആൾക്കാരോടും സംസാരിക്കുന്നുണ്ട് ആൻഡ് ഹീസ് മാനേജിങ് എവറിങ് എല്ലാം കൂടി അയാളോട് സംസാരിക്കണം ഇയാളോട് സംസാരിക്കണം അങ്ങനെ ഒരു കൈൻഡ് ഓഫ് ചീറ്റിംഗ് എനർജിയാണ് ഇതിനകത്ത് കാണിക്കുന്നത് ദാറ്റ് മീൻസ് നിങ്ങൾ നിങ്ങളല്ല നിങ്ങളുടെ കൂടെയുള്ള ഒട്ടനവധി ആൾക്കാർ മേ ബി നിങ്ങൾക്ക് അറിയാവുന്നുള്ള നിങ്ങളുടെ ഫ്രണ്ട് ആയിരിക്കാം അവരോടും മേ ബി എന്താണ് ഈ ഒരു പേഴ്സൺ ചാറ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ടായിരിക്കാം പ്രണയബന്ധത്തിലായിരിക്കാം ഓക്കെ അങ്ങനെയുള്ളൊരു സീറ്റിംഗ് എനർജി അതായത് ഈ ഒരു ഫ്ലർട്ടിങ്ങിന് ഭയങ്കര ഇമ്പോർട്ടൻസ് കൊടുക്കുന്ന ഒരാളാണ് ഈ ഒരു പേഴ്സൺ എന്നാണ് കാണുന്നത് അതുപോലെ തന്നെ തികച്ചും ഈ ഒരു പേഴ്സണിന് ചീറ്റിംഗ് എനർജിയാണ് ഉള്ളത് അതുപോലെ ഈയിടെയായിട്ട് നമ്മളെ അടിച്ചു താഴ്ത്താൻ വേണ്ടി ശ്രമിക്കുന്ന ഒരു എനർജിയും നമ്മളെടുത്ത് പല കഥകളും പറഞ്ഞിട്ടില്ല ഒത്തിരി അൺടോൾഡ് സ്റ്റോറീസ് ഇതിനകത്തുണ്ട് എന്നതാണ് എനിക്ക് മനസ്സിലാവുന്നത് ഓക്കെ അപ്പൊ ഇങ്ങനെയൊക്കെ ഒരു എന്താണ് ഒരു കണ്ടിന്യൂഷൻ ഇല്ലാത്തൊരു എനർജിയാണ് ഇതിനകത്ത് കാണുന്നത് മാനസികാവസ്ഥയാണ് കാണിക്കുന്നത് കാരണം നിങ്ങളെ മാത്രമല്ല ഈ ഒരു പേഴ്സൺ ആലോചിക്കുന്നത് ഈ ഒരു പേഴ്സൺ ഒത്തിരി ആൾക്കാരുമായിട്ട് ചാറ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഒത്തിരി സോഷ്യൽ മീഡിയയിലുണ്ട് നിങ്ങൾ നിങ്ങളെ മാത്രം ചുമ്മാ റെസ്ട്രിക്ട് ചെയ്യും എന്നിട്ട് ഈ ഒരു പേഴ്സൺ എന്താണ് ചീറ്റിംഗ് ആണ് ചെയ്യുന്നത് പതിയെ പതിയെ നിങ്ങൾക്കത് മനസ്സിലായി കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടാവണം അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്കും ഈ ഒരു പേഴ്സൺ വേറെ ആളുമായിട്ട് കമ്മ്യൂണിക്കേറ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് തേർഡ് പാർട്ടി ഉണ്ടെന്ന് മനസ്സിലായി കാണണം ഇല്ലെങ്കിൽ ഈ ഒരു പേഴ്സൺ ഭയങ്കര ഇൻസെക്യൂർഡ് ആയിട്ടുള്ള ഇങ്ങനത്തെ ഒരു ചിന്താഗതി ഒരിക്കലും വരില്ല അപ്പോ എനിക്ക് ഇതിനകത്ത് മനസ്സിലായെന്ന് വെച്ചാൽ ഈ ഒരു പേഴ്സൺ ട്രസ്റ്റ് വേർത്ത് അല്ല അതുകൊണ്ട് ഈ ഒരു പേഴ്സണുമായിട്ട് നിങ്ങൾ എന്തെങ്കിലും ബന്ധം പുലർത്തുമ്പോൾ കോഷ്യസ് ആയിട്ടിരിക്കുക കാരണം ഒത്തിരി കണക്ഷൻസ് ഈ പേഴ്സൺ ഉണ്ട് ഈ കണക്ഷൻസിൽ ഏതോ ഒരു കണക്ഷൻ അല്ലെങ്കിൽ ഏതോ ഒരു ഓപ്ഷൻ ആണ് നിങ്ങൾ മാത്രം നിങ്ങൾ എന്നതാണ് എനിക്ക് ഇതിനകത്ത് മനസ്സിലാവുന്നത് അതുകൊണ്ട് ഒന്ന് ബാക്കിലോട്ടൊന്ന് വലിഞ്ഞു നിൽക്കുന്നത് എന്തുകൊണ്ടും നല്ലതായിരിക്കും ഈ ഒരു കണക്ഷനിൽ നിന്ന് ഓക്കെ ഇനി നമുക്ക് ഡയറക്റ്റ് മെസ്സേജും കൂടി എടുത്തു നോക്കാം കണ്ടോ മെസ്സേജിൽ തന്നെ ഒത്തിരി ഒരു ഒരു എനർജി സുഖമില്ലാത്തൊരു രീതിയിലാണ് കാണിക്കുന്നത് നമുക്കപ്പോ എടുത്തു നോക്കാം യു ആർ മോർ ദാൻ എ ഫ്രണ്ട് ടു മീ ഓക്കെ ഒരു ഫ്രണ്ടിനേക്കാൾ ഇച്ചിരി കൂടുതലും കൂടിയുള്ള ഒരു ഇൻട്രസ്റ്റ് ആണ് നിങ്ങളുടെ അടുത്തുള്ളത് ഐ എം സോ ഗ്രേറ്റ്ഫുൾ ഐ മീറ്റ് യു ഓക്കെ നൗ വേസ് നോട്ട് ദ ടൈം ഐ എം വർക്കിംഗ് ഹാർഡ് ഫോർ എസ് പ്ലീസ് വെയിറ്റ് ഫോർ മീ ഓക്കെ ചിലപ്പോൾ ഇങ്ങനത്തെ കള്ളത്തരങ്ങളായിരിക്കും നിങ്ങളോട് പറയുന്നുണ്ടാവുക ഞാൻ ട്രൈ ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഞാൻ ട്രൈ ചെയ്യുന്നുണ്ട് എനിക്ക് റീച്ച് ഔട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റാഞ്ഞിട്ടാണ് ഞാൻ അധ്വാനിക്കുന്നുണ്ട് ഞാൻ ശ്രമിക്കുന്നുണ്ട് നോ ഇത് ഇതൊരു ഇങ്ങനെ നിങ്ങളുടെ അടുത്ത് ഈ ഒരു പേഴ്സൺ പറയുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത് കള്ളത്തരമാണ് കാരണം ഈ ഒരു പേഴ്സന്റെ ഈ ഒരു എന്താണ് ആകെ മൊത്തം സ്ക്രംബിൾഡ് ആയിരിക്കുന്ന എനർജിയിൽ നിന്ന് എനിക്ക് മനസ്സിലായത് ഈ ഒരു വേർഡ് നിങ്ങളോട് പറയുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഈ പേഴ്സൺ കള്ളത്തരാണ് പറയുന്നത് അതുപോലെ എന്ത് പറഞ്ഞാലും മീറ്റ് ചെയ്യണമെന്ന് പറഞ്ഞാലും ഒക്കെ ഇത് ഇതൊരു ശരിയായ സമയമല്ല ഇത് ഇത് സമയമല്ല ഇനി നമുക്ക് വേറെ സമയമാണ് നമുക്ക് സമയം വരട്ടെ ഇപ്പൊ വീട്ടിൽ പറയാന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്ക് സമയം വരട്ടെ നമുക്ക് നോക്കട്ടെ നമുക്ക് ഈ സമയം ഇപ്പൊ പറഞ്ഞാൽ അത് ശരിയാവത്തില്ല എന്ന രീതിയിലുള്ള സംസാരമായിരിക്കും എന്നിട്ട് എന്തെങ്കിലും പറഞ്ഞിട്ട് പിന്നെ ആ നിങ്ങളെ കണ്ടത് ഭയങ്കര ഗ്രേറ്റ്ഫുൾ ആണ് നീ ആണ് അങ്ങനെ ചെയ്തത് എന്റെ ലൈഫിൽ നീ ഇങ്ങനെ ചെയ്തത് എന്റെ ലൈഫിൽ എന്ന രീതിയിൽ വിഷയം മാറ്റുന്ന ഒരു സ്വഭാവം ഈ ഒരു പേഴ്സൺ ഉണ്ടായിരിക്കാം അതുപോലെ തന്നെ ഈ ഒരു പേഴ്സന്റ
അതുപോലെ തന്നെ മേ ബി ഈ ഒരു പേഴ്സൺ നിങ്ങളുടെ ലൈഫിൽ നിന്ന് നീങ്ങിപ്പോയിട്ടുണ്ടായിരിക്കാം അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഈ ഒരു എനർജിയിൽ എനിക്ക് കാണാൻ പറ്റുന്നത് നിന്റെ കൂടെ ഉണ്ടായിരുന്ന ദിവസങ്ങളായിരുന്നു വളരെ മനോഹരമായിട്ടുള്ള ദിവസം എന്ന രീതിയിൽ ഈ ഒരു പേഴ്സൺ ആഗ്രഹിക്കുന്നുണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ ചിന്തിക്കുന്നുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ മേ ബി നിങ്ങളുമായിട്ട് ഈ ഒരു പേഴ്സൺ എന്താണ് സെക്ഷൽ റിലേഷൻഷിപ്പിൽ ഏർപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടായിരിക്കാം പക്ഷേ എനിക്ക് തികച്ചും ഇതൊരു ജനുവിൻ ആയിട്ടുള്ള ഒരു സംഭവമാണെന്ന് കാണുന്നില്ല മേ ബി ഈ പേഴ്സൺ ഹെവിലി നിങ്ങളത് അട്രാക്റ്റഡ് ആയിട്ട് ഉള്ളതായിരിക്കാം പക്ഷേ ഈ ഒരു റിലേഷൻഷിപ്പ് ട്രസ്റ്റ് വേർത്ത് ആണ് എന്ന് എനിക്ക് തോന്നുന്നില്ല അതുകൊണ്ട് തന്നെ നോ കോണ്ടാക്ട് സിറ്റുവേഷൻ ആയില്ലെങ്കിലേ ഉള്ളൂ അത്ഭുതം കാരണം ഈ ഒരു പേഴ്സൺ നിങ്ങളെ കുറിച്ചല്ല ഒത്തിരി ആൾക്കാരെ കുറിച്ച് ചിന്തിക്കുന്നുണ്ട് എന്നതാണ് എനിക്ക് കിട്ടിയത് അതുപോലെ ആകെ മൊത്തം ഒരു കണ്ടിന്യൂഷൻ ഇല്ലാത്തൊരു എനർജിയാണ് ചില റീഡിങ്സിൽ നമുക്ക് കണ്ടിന്യൂഷൻ ഇല്ലാത്തൊരു എനർജി കിട്ടുന്നുണ്ടായിരിക്കാം അത് നമ്മളെക്കാൾ കൂടുതൽ അവർ മറ്റെന്തോ കാര്യങ്ങളിൽ ചിന്തിക്കുമ്പോഴാണ് നമ്മൾക്ക് അങ്ങനെ ഒരു കൺഫ്യൂസ്ഡ് എനർജി വരുന്നത് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇതാണ് എനിക്ക് നിങ്ങൾക്ക് തരാനുള്ള നിങ്ങളുടെ സെക്കൻഡ് പയൽ സെലക്ട് ചെയ്ത് അവരുടെ ലേറ്റ് നൈറ്റ് തോട്ട്സ് അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഇതുമായി റെസൊണേറ്റഡ് ആണെങ്കിൽ മാത്രം ഈ ഒരു എനർജി അക്സെപ്റ്റ് ചെയ്യുക ഇല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ഫസ്റ്റ് പയിൽ പോയി കണ്ടു നോക്കുക മേ ബി ചിലപ്പോൾ നിങ്ങൾ പയിൽ സെലക്ട് ചെയ്തത് മാറിപ്പോയതായിരിക്കാം അതുപോലെ തന്നെ നമ്മുടെ സെക്കൻഡ് ചാനലും വീഡിയോ അപ്ലോഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് സോ ഒന്ന് കയറി കണ്ടു നോക്കുക ഇഷ്ടമാണെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക അപ്പൊ ഇനി ഒരു വീഡ